ஹலோ எவ்ரி ஒன் இன்னைக்கு நம்ம கிளாஸ் லெவன் பிசிக்ஸ் கைனோமேட்டிக்ஸ்ல இருக்கிற சர்க்குலர் மோஷன் தான் பார்க்க போறோம் என்ன பாயிண்ட் ஆப்ஜெக்ட் இஸ் மூவிங் ஆன சர்க்குலர் பாத்துட்ட கான்ஸ்டன்ட் ஸ்பீட் அதாவது இப்போ ஒரு பாயிண்ட் ஆப்ஜெக்ட் இருக்கு அது இந்த மாதிரி ஒரு சர்க்குலர் பாத்துல போயிட்டு இருக்கு அதோட ஸ்பீடு பாத்தீங்கன்னா கான்ஸ்டன்டா இருக்கு ஓகே அப்படி இருக்கும் போது இட் கவர்ஸ் ஈக்குவல் டிஸ்டன்சஸ் ஆன் த சர்க்கம் ஃபிரன்ஸ் ஆஃப் த சர்க்கிள் இன் ஈக்குவல் இன்டர்வல்ஸ் ஆஃப் டைம் சோ இந்த சர்க்கம் ஃபிரன்ஸ் ஆஃப் த சர்க்கிள் என்னது இதானே சோ இதுல வந்து அது ஈக்குவல் டிஸ்டன்சஸ் இன் ஈக்குவல் இன்டர்வல்ஸ் ஆஃப் டைம்ல கவர் பண்ணுது அப்படின்னு சொல்றாங்க அதாவது இப்ப நம்மளோட ஸ்பீடு பாத்தீங்கன்னா ஃபைவ் மீட்டர் பெர் செகண்ட் அப்படின்னு வச்சுட்டோம் அப்படின்னா அதுக்கு என்ன அர்த்தம் ஒரு செகண்ட்ல அது ஃபைவ் மீட்டர் கவர் பண்ணுது அடுத்த செகண்ட்ல ஃபைவ் மீட்டர் கவர் பண்ணுது மறுபடியும் இன்னொரு ஒரு செகண்ட்ல இருந்து ஃபைவ் மீட்டர் கவர் பண்ணுது அதானே சோ ஒரு செகண்ட் இருக்கும் போது ஃபைவ் மீட்டர் கவர் பண்ணுது மறுபடியும் இந்த டூ ஆகும் போது என்ன ஆகுது இன்னொரு ஃபைவ் மீட்டர் கவர் பண்ணுது சோ டென் மீட்டர்ஸ் கவர் பண்ணுது அதே த்ரீ செகண்ட்ஸ் ஆகும் போது இன்னொரு ஃபைவ் மீட்டர் கவர் பண்ணுது ஓகேவா சோ அந்த ஈக்குவல் இன்டர்வல்ஸ் ஆஃப் டைம்ல ஈக்குவல் டிஸ்டன்சஸ் கவர் பண்ணுது இல்லையா சோ இதுக்கு இதோட கேப் பாத்தீங்கன்னா எனக்கு ஃபைவ் சோ ஃபைவ் அப்படிதான் இதோட கேப் பாத்தீங்கன்னா ஒன் ஒன் அப்படிதானே வருது சோ அதுதான் ஒரு ஆப்ஜெக்ட் இருக்கு அது சர்க்குலர் பாத்துல மூவ் மூவ் ஆயிட்டு இருக்கு அதுக்கு வந்து கான்ஸ்டன்ட் ஸ்பீடு இருக்கு ஓகேவா அப்படின்னா அது வந்து அந்த சர்க்கம் ஃபிரன்ஸ் ஆஃப் த சர்க்கிள் வந்து ஈக்குவல் டிஸ்டன்சஸ் இன் ஈக்குவல் இன்டர்வல்ஸ் ஆஃப் டைம்ல கவர் பண்ணுது அப்படின்றப்போ அதை நம்ம என்னன்னு சொல்லுவோம்னா யூனிஃபார்ம் சர்க்குலர் மோஷன் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஓகே இன் யூனிஃபார்ம் சர்க்குலர் மோஷன் த வெலாசிட்டி இஸ் ஆல்வேஸ் சேஞ்சிங் பட் ஸ்பீட் ரிமைன்ஸ் த சேம் அதாவது இப்ப நம்ம இது சொன்னோம்ல ஃபைவ் மீட்டர் பர் செகண்ட் அப்படின்னு சொன்னோம் சோ இதுல எது மேக்னிடியூட் இந்த ஃபைவ் மட்டும்தான் மேக்னிடியூட் இது நம்ம யூனிட் சொல்லுவோம் இல்லையா சோ ஸ்பீட்ல பாத்தீங்கன்னா ஸ்பீட்ல வந்து வெறும் மேக்னிடியூட் மட்டும்தான் நம்ம கணக்குல எடுத்துப்போம் வெலாசிட்டில பாத்தீங்கன்னா மேக்னிடியூடும் எடுத்துப்போம் டைரக்ஷனும் எடுத்துப்போம் ஓகே ஸ்பீட்ல வந்து வெறும் மேக்னிடியூட் மட்டும் தான் எடுத்துப்போம் வெலாசிட்டில வந்து நம்ம மேக்னிடியூடையும் பார்ப்போம் டைரக்ஷன்லயும் பார்ப்போம் சோ இப்ப என்ன சொல்றாங்க யூனிஃபார்ம் சர்க்குலர் மோஷன்ல வந்து வெலாசிட்டி வந்து சேஞ்ச் ஆகிட்டே இருக்கும் பட் அந்த ஸ்பீட் அப்படின்றது சேஞ்ச் ஆகாது அப்படின்னு சொல்றாங்க சோ ஸ்பீடு சேஞ்ச் ஆகல அப்படின்னா என்னது மேக்னிடியூட் சேஞ்ச் ஆகலன்னு அர்த்தம் அப்போ இங்க மேக்னிடியூட் சேஞ்ச் ஆகல இந்த மேக்னிடியூடும் சேஞ்ச் ஆகல ஓகேவா சோ இது வந்து சேஞ்ச் ஆகல பட் என்ன ஆகுது வெலாசிட்டி சேஞ்சஸ் அப்படின்னு சொல்றாங்க இப்ப வெலாசிட்டி சேஞ்சஸ்னா அதுக்கு என்ன அர்த்தம் டைரக்ஷன் சேஞ்ச் ஆகுதுன்னு அர்த்தம் ஓகே சோ இந்த யூனிஃபார்ம் சர்க்குலர் மோஷன்ல வந்து ஸ்பீடு சேஞ்ச் ஆகல வெலாசிட்டி சேஞ்ச் ஆகுது அப்படின்னு சொல்றாங்க வெலாசிட்டி சேஞ்ச் ஆகுதுன்னா அவங்க என்ன சொல்ல வராங்க அப்படின்னா மேக்னிடியூட் வந்து சேஞ்ச் ஆகல பட் அந்த டைரக்ஷன் வந்து சேஞ்ச் ஆகுது அப்படின்னு சொல்றாங்க ஓகே மேக்னிடியூட்னா வந்து சோ இதுல இந்த ஃபைவ் மீட்டர் பர் செகண்ட்ல இந்த ஃபைவ் இருக்குல்ல சோ இதுதான் மேக்னிடியூட் இது வந்து யூனிட் அப்படின்னு சொல்லுவோம் சோ இந்த மேக்னிடியூட் அப்படின்றது சேஞ்ச் ஆகல அப்படின்னு சொல்றாங்க என்ன முன்னாடியே பார்த்தோம்ல கான்ஸ்டன்ட் ஸ்பீட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சோ கான்ஸ்டன்டா இருக்கு அது வந்து இந்த ஃபுல் இதுலயுமே வந்து சேஞ்சே ஆகல அப்படின்னு சொல்றாங்க பிசிக்கலி இட் இம்ப்ளைஸ் தட் மேக்னிடியூட் ஆஃப் த வெலாசிட்டி வெக்டர் ரிமைன்ஸ் கான்ஸ்டன்ட் அந்த ஒன்லி டைரக்ஷன் சேஞ்சஸ் கண்டினியூஸ்லி சோ இந்த வெலாசிட்டி வெக்டரோட மேக்னிடியூட் வந்து கான்ஸ்டன்டா தான் இருக்கும் பட் டைரக்ஷன் வந்து கண்டினியூஸா சேஞ்ச் ஆகிட்டே இருக்கும் சோ இங்க இருக்கும் போது இப்படி இருக்கும் இங்க இருக்கும் போது இப்படி இருக்கும் சோ இங்க இருக்கும் போது இப்படி இருக்கும் இங்க வந்த முறை இப்படி வந்துருமா சோ டைரக்ஷன் வந்து சேஞ்ச் ஆகிட்டே இருக்கும் அப்படின்னு சொல்றாங்க ஓகே இஃப் த வெலாசிட்டி சேஞ்சஸ் இன் போத் ஸ்பீட் அண்ட் டைரக்ஷன் ட்யூரிங் த சர்க்குலர் மோஷன் வி கெட் நான் யூனிஃபார்ம் சர்க்குலர் மோஷன் சோ நம்ம இப்ப யூனிஃபார்ம் சர்க்குலர் மோஷன் பாத்துட்டோம் யூனிஃபார்ம் சர்க்குலர் மோஷன்ல மேக்னிடியூட் சேஞ்ச் ஆகாது டைரக்ஷன் வந்து சேஞ்ச் ஆகும்னு பார்த்தோமா அதே நான் யூனிஃபார்ம் சர்க்குலர் மோஷன்ல மேக்னிடியூடும் சேஞ்ச் ஆகும் டைரக்ஷனும் சேஞ்ச் ஆகும் அப்படின்னு சொல்றாங்க ஓகே சோ போத் ஸ்பீட் அண்ட் டைரக்ஷன் சேஞ்ச் ஆச்சு அப்படின்னா நம்மளுக்கு நான் யூனிஃபார்ம் சர்க்குலர் மோஷன் கிடைக்கும் ஓகே நெக்ஸ்ட் வந்து சென்ட்ரி பீட்டல் ஆக்சலரேஷன் பார்க்க போறோம் ஆஸ் இன் ஆல்ரெடி இன் யூனிஃபார்ம் சர்க்குலர் மோஷன் வெலாசிட்டி வெக்டர் டர்ன்ஸ் கண்டினியூஸ்லி வித்வுட் சேஞ்சிங் இட்ஸ் மேக்னிடியூட் ஓகேவா அதை நம்ம இப்ப முன்னாடியே பார்த்த மாதிரி யூனிஃபார்ம் சர்க்குலர் மோஷன்ல வந்து இந்த வெலாசிட்டின்றது வந்து அதோட டைரக்ஷன் என்ன ஆகும் சேஞ்ச் ஆகிட்டே இருக்கும் அப்போ நம்ம டைரக்ஷன் சேஞ்ச் ஆகுது
motion implying that the speed remains constant okay va so nam in the length ipa ipdi podrom vector appadina inno ne ipdi podrona idoda magnitude vada idoda magnitude enna adu adhigama irukku na arthama so idu idoda size vechi da namba adoda magnitude solluvom so in the blue line irukla so in the blue line oda idu vandu change aagala illaya in the blue arrow oda சைஸ் பார்த்தீங்கன்னா எல்லா இடத்துலயுமே சேமா இருக்கு ஸோ அதனால வந்து இதோட மேக்னிடியூட் சேஞ்ச் ஆகலை அப்படின்னு சொல்றாங்க ஓகேவா இந்த சைஸ் இப்ப இப்படி இருந்துச்சுன்னா கம்மி இந்த மாதிரி பெருசா இருந்துச்சுன்னா மேக்னிடியூட் அதிகம் ஸோ அது சைஸ் வச்சு நம்ம மேக்னிடியூட் சொல்லுவோம் ஓகேவா இங்க வந்து எல்லாமே சேமா இருக்கனால மேக்னிடியூட் வந்து சேஞ்ச் ஆகலை அப்படின்னு சொல்றாங்க even though the velocity is tangential at every point in the circle the acceleration acting towards the center of the circle okay in the velocity vandu enna agudhu tangential a irukku circle ku ana vandu adoda acceleration pathina inward a ipdi acting towards the center a irukku appdin solranga adha da vandu namba centripetal acceleration appdin solluvom it is all, it always points towards the center of the circle so adha enna pannu always points towards the center of the circle so inga andha diagram koduthirukanga la ஸோ இங்கே வந்து வெலாசிட்டி எப்படி இருக்குது டேஞ்சென்ஷியலாக இருக்கா ஸோ இந்த வெலாசிட்டி டேஞ்சென்ஷியலாக இருக்குது அப்போ அதோட ஆக்சலரேஷன் எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா டுவர்ட்ஸ் த சென்டராக இருக்கும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஸோ அதை தான் வந்து நம்ம சென்ட்ரிபிட்டல் ஆக்சலரேஷன் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஸோ இது வந்து எப்படி அது இன்வர்டாக வருது அப்படின்னா இப்போ இங்கே வி ஒன் இருக்குது ஓகே இங்கே வி ஒன் இருக்குது இது வந்து வி டூ ஓகேவா ஸோ இது வந்து வி டூ இது வந்து வி ஒன் ஸோ நம்ம என்ன பண்ணுறோம் இந்த வி ஒன் அப்படியே எடுத்துகிட்டு போயிட்டு இந்த இடத்துல வைக்கிறோம் ஓகே ஸோ ஸோ இந்த இடத்துல வி ஒன் வெக்டார் இருக்கு இங்கே வி டூ வெக்டார் இருக்கு ஓகேவா ஸோ இந்த வி ஒன் அப்படியே எடுத்துகிட்டு போயிட்டு நம்ம இங்கே வைக்கிறோம் வச்சோம் அப்படின்னா அதோட ரிசல்டன்ட் எப்படி இருக்கும் ரிவர்ஸ் ஆர்டர்ல இருக்குமா இப்போ அது இது வந்து டெய்லும் டெய்லும் ஜாயின் ஆகிருக்கு அதில் ரிசல்டன்ட் எப்படி இருக்கும் ஹெட்டும் ஹெட்டும் ஜாயின் ஆன மாதிரி இப்படி இருக்குமா ரிவர்ஸ்ல ஸோ ஸோ அது எப்படி இருக்கு அந்த சர்க்கிளுக்கு இன்வேர்டாக தானே இருக்கு ஸோ அதான் சொல்லியிருக்காங்க இப்போ வந்து இப்போ ரெண்டு வெக்டார் இருக்கு அதை எடுத்துகிட்டு போய் நம்ம இங்கே வச்சோம் அப்படின்னா அதோட ரிசல்டன்ட் பார்த்தீங்கன்னா சர்க்கிளுக்கு இன்வர்டா இருக்கு ஸோ அந்த ரிசல்டன்ட் தானே நம்மளுக்கு ஆக்சலரேஷனா வரும் ரிசல்டன்ட்னா இங்க என்ன கொடுத்துருக்காங்க டெல்டா வி அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்களா டெல்டா வினா என்ன அர்த்தம் சேஞ்ச் இன் வெலாசிட்டின்னு அர்த்தமா இந்த சேஞ்ச் இன் வெலாசிட்டி தானே ஆக்சலரேஷன் அந்த ஆக்சலரேஷன் எந்த டேரக்ஷன்ல இருக்கும் டுவர்ட்ஸ் த சர்க்கிளா இருக்கும் அப்படின்னு சொல்றாங்க ஓகேவா ஸோ அதை வந்து சென்ட்ரிபிட்டல் ஆக்சலரேஷன் ஸோ டெல்டா வி வெக்டார் பை டெல்டா டி இஸ் ஈக்வல் டு டெல்டா சாரி ஏ வெக்டார் அப்படின்னு வரும் ஓகேவா ஸோ அதை வந்து சென்ட்ரிபிட்டல் ஆக்சலரேஷன் இங்கே பின்னாடி வந்து த சென்ட்ரிபிட்டல் ஆக்சலரேஷன் இஸ் டிரைவ் ஃப்ரம் அ சிம்பிள் ஜோமெட்ரிக்கல் ரிலேஷன்ஷிப் பிட்வீன் பொசிஷன் அண்ட் வெலா வெலாசிட்டி வெக்டார்ஸ் ஸோ இந்த ரிலேஷன்ஷிப் வந்து நம்ம பொசிஷன் வெக்டார் பொசிஷன் வெக்டார்னா அது இந்த ஆர் ஒன் ஆர் டூ வெக்டார் இருக்குல்ல ஸோ இந்த வெக்டார் வச்சும் அந்த வெலாசிட்டி வெக்டார் வச்சும் அந்த ரிலேஷன்ஷிப்பை கண்டுபிடிக்கலாம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஓகே ஸோ இப்போ இந்த சர்க்கிளில் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஆப்ஜெக்ட் இங்கேருந்து இங்கே மூவ் ஆயிருக்கு ஸோ அந்த ஆங்கிள் வந்து தீட்டா அப்படின்னு வந்திருக்கு ஸோ இது ஆர் ஒன் வெக்டார் இது ஆர் டூ வெக்டார் இங்கே இருக்கும் போது வெலாசிட்டி வி ஒன்னாக இருக்கு இங்கே வி டூவாக இருக்கு ஓகே ஸோ இப்போ என்ன பண்ணுறாங்க அப்படின்னா ஸோ இதோட இந்த ஸ்டார்டிங் பாயிண்ட்லேருந்து இங்கே வரைக்கும் எடுத்துக்கிறாங்க ஸோ அது வந்து டெல்டா ஆர் வெக்டார் அப்படின்னு வரும் ஏன்னா இது வந்து இந்த சேஞ்ச் இன் டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் தான் நான் இங்கேருந்து இங்கே சேஞ்ச் ஆயிருக்கு ஸோ அது வந்து டெல்டா ஆர் வெக்டார் அப்படின்னு வரும் அப்புறம் அந்த வெலாசிட்டி வி ஒன் எடு நம்ம அந்த லாஸ்ட் டயக்ராமில் பண்ண மாதிரி இது எடுத்து இங்கே வைக்கிறாங்க ஓகே ஸோ வி டூ வெக்டார் இப்படி இருக்கு ஸோ இந்த வி ஒன் எடுத்து இந்த இடத்துல இப்படி வைக்கிறாங்க ஓகேவா ஸோ இப்படி வைக்கும் போது நம்மளுக்கு என்ன வரும் வி ஒன் வெக்டார் இப்படி வச்சோன்னா அப்படின்னா ரிசல்டன்ட் எப்படி வரும் அப்படின்னா இப்படி வரும் ஓகே ஸோ இது வந்து டெல்டா வி அப்படின்னு வரும் ஓகே அதை இங்கே கொடுத்துருக்காங்க லெத் த டேரக்ஷன்ஸ் ஆஃப் பொசிஷன் அண்ட் வெலாசிட்டி வெக்டா ஷிஃப்ட் த்ரூ த த சேம் ஆங்கிள் இன் அ ஸ்மால் இன்டர்வல் ஆஃப் டைம் டெல்டா டி ஓகேவா ஸோ இந்த ஃபிகரில் காட்டிருக்க மாதிரி நம்ம என்ன பண்ணிக்கலாம் ஸோ இது வந்து டெல்டா ஆர் அப்படின்னு எடுத்துக்கலாம் இது ரெண்டு ஜாயின் பண்ணி இது டெல்டா வி அப்படின்னு எடுத்துக்கலாம்னு சொல்கிறாங்க ஃபார் யூனிஃபார்ம் சர்க்குலர் மோஷன் ஆர் இஸ் ஈக்குவல் டு மேக்னிடியூட் ஆஃப் ஆர் ஒன் வெக்டார் இஸ் ஈக்குவல் டு ஆர் டூ வெக்டார் ஸோ இந்த ஆர் ஒன்னும் ஆர் டூவும் சேம் தானே ஏன்னா அது வந்து ரேடியஸ் ஓகே ஸோ அதனால இது ரெண்டும் சேம் தான் அதே மாதிரி யூனிஃபார்ம் சர்க்கிள் மோஷன்ல இந்த எல்லாமே சேம் தானே ஈக்குவல் டிஸ்டன்சஸ் இன் ஈக்குவல் இன்டர்வல் ஆஃப் டைம் ஸோ அதில் எல்லாமே சேம் தான் ஓகே வி இஸ் ஈக்குவல் டு மேக்னிடியூட் ஆஃப் வி ஒன் வெக்
V1 அப்படின்னு சொல்லுவோம் த பேட்டிடியூட்ஸ் ஆஃப் டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் டெல்டா ஆர் அண்ட் டெல்டா வி சாட்டிஸ்ஃபை த ஃபாலோயிங் ரிலேஷன் ஸோ இது வந்து இந்த ரிலேஷனை ஒபே பண்ணுது அப்படின்னு சொல்றாங்க அதாவது டெல்டா ஆர் பை ஆர் இஸ் ஈக்குவல் டு மைனஸ் டெல்டா வி பை வி இஸ் ஈக்குவல் டு தீட்டா அதாவது இப்ப இங்க தீட்டான்னு இருக்கா இந்த தீட்டா இதான டெல்டா ஆர் அப்படின்னு சொல்லிட்டோம் ஸோ தீட்டா இஸ் ஈக்குவல் என்னது டெல்டா ஆர் பை ஆர் அப்படின்னு வருமா ஸோ அதான் இங்க கொடுத்துருக்காங்க அப்புறம் இங்க ஒரு தீட்டா இருக்கா ஓகே இது வந்து என்னது டெல்டா வி பை வி அப்படின்னு வரும் ஸோ அது ஏன் மைனஸ்ல இருக்கு அப்படின்னா அந்த டெல்டா வி அப்படின்றது இன்வர்டா வருதா ஸோ இன்வர்டா வர்றதுனால இங்க ஒரு மைனஸ் கொடுத்துருக்காங்க ஓகே Here the negative sign implies that delta V points radially invert towards the center of the circle. That is, that is the minus A is there, that is the invert A is there, that is the minus A is there. Okay. So, what do we do here? We are going to multiply the delta V here, and the minus V is there, the minus V is there, and the minus V is there. So, delta V is equal to, the minus V is there, and the minus V is there, and the minus V is there, and the minus V is there. So, what do we know about acceleration? டெல்டா வி பை டெல்டா டி தெரியுமா ஆக்சலரேஷன் இஸ் ஈக்குவல் டு டெல்டா வி பை டெல்டா டி நம்மளுக்கு தெரியும் இஸ் ஈக்குவல் டு அப்ப இந்த டெல்டா வி க்கு பதிலா நம்ம இந்த வேல்யூவை சப்ஸ்டியூட் பண்றோம் ஓகே சோ இந்த ஆக்சலரேஷன் இஸ் ஈக்குவல் டு டெல்டா வி பை டெல்டா டி இந்த டெல்டா வி க்கு பதிலா நம்ம இந்த வேல்யூவை சப்ஸ்டியூட் பண்றோம் அப்படி பண்ணா என்ன ஆகும் சோ இந்த இடத்துல एक्चुअली ஒரு மைனஸ் வரும் ஓகேவா சோ மைனஸ் வி டெல்டா ஆர் பை ஆர் ஓகேவா இந்த டெல்டா வி க்கு பதிலா மைனஸ் வி டெல்டா ஆர் பை ஆர் போட்டாச்சு இங்க ஆல்ரெடி ஒரு டெல்டா டி இருக்குல்ல அது அப்படியே வந்துடும் ஓகே ஓகேவா இப்ப வந்து இந்த டெல்டா ஆர் பை டெல்டா டின்னு இருக்கா சோ டெல்டா ஆர் பை டெல்டா டின்னு இருக்கு இது என்னது இப்ப டெல்டா ஆர்னா என்னது இங்க பொசிஷன் வெக்டர்னு சொல்லிட்டாங்களா மேலே கொடுத்துருக்காங்களா பொசிஷன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அப்போ டெல்டா ஆர்னா சேஞ்ச் இன் பொசிஷன் பை டைம் அப்ப சேஞ்ச் இன் பொசிஷன் என்னது சேஞ்ச் இன் டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் இல்லையா அப்ப சேஞ்ச் இன் டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் த ரேட் ஆஃப் சேஞ்ச் ஆஃப் டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட்னா என்னது Velocity. Okay. இந்த ஆர் அப்படின்றது பொசிஷன் வெக்டார் பொசிஷன்னாலும் நம்ம டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் அப்படின்னு தான் சொல்லுவோம் அப்ப ரேட் ஆஃப் சேஞ்ச் ஆஃப் டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட்னா என்னது வெலாசிட்டி அப்படின்னு வரும் ஸோ இந்த இடத்துல நம்ம இதுக்கு பதிலாக வெலாசிட்டியை சப்ஸ்டியூட் பண்றோம் அப்ப என்ன வரும் V இன்டு வி வந்து வி ஸ்கொயர் மைனஸ் வி ஸ்கொயர் பை ஆர் அப்படின்னு வரும் ஓகேவா ஸோ இந்த வேலைக்கு பதிலாக வி போடுறோம் அப்ப வி இன்டு வி வந்து வி ஸ்கொயர் பை ஆர்னு வரும் இங்க இருக்கிற மைனஸ் அப்படியே இங்க வந்துடும் அப்போ A is equal to minus V square by R. So, it is centripetal acceleration. Okay. For uniform circular motion, V is equal to omega R. Okay. By uniform circular motion, we have no relation in the path. V is equal to omega R. So, we have no relation in the path. Where omega is the angular velocity of the particle above the center. So, the omega is the angular acceleration. Okay. So, the angular velocity is the angular velocity. சோ நம்ம என்ன பண்ண போறோம்னா இந்த ஒமேகா ஆர் எடுத்துட்டு வந்து இந்த இடத்துல சப்ஸ்டியூட் பண்ண போறோம் வீக்கு பதிலா ஓகேவா சப்ஸ்டியூட் பண்ணோம் அப்படின்னா என்ன வரும் மைனஸ் பி பை ஆர் இருக்கு இந்த இடத்துல இதை சப்ஸ்டியூட் பண்றோம் அப்படின்னா மைனஸ் அப்படியே வந்துடும் ஒமேகா ஸ்கொயர் பை ஆர் ஸ்கொயர் பை ஆர் அப்படின்னு வருமா சோ இந்த ஆரும் இந்த ஸ்கொயரும் கேன்சல் ஆயிடும் அப்ப நம்மளுக்கு என்ன வரும் ஏ இஸ் ஈக்குவல் டு மைனஸ் ஒமேகா ஸ்கொயர் இன்டு ஆர் அப்படின்னு வரும் சோ இதுவும் சென்ட்ரிபிட்டல் ஆக்சலரேஷன் தான் சென்ட்ரிபிட்டல் ஆக்சலரேஷனுக்கும் ஆங்குலர் வெலாசிட்டிக்கு இருக்கும் இருக்கிற ரிலேஷன் இது வந்து சென்ட்ரிபிட்டல் ஆக்சலரேஷனுக்கும் வெலாசிட்டிக்கும் இருக்கிற ரிலேஷன் ஓகேவா ஸோ இங்கே வந்து த மேக்னிடியூட் ஆஃப் சென்ட்ரிபிட்டல் ஆக்சலரேஷன் இஸ் கான்ஸ்டன்ட் ஃபார் யூனிஃபார்ம் சர்க்குலர் மோஷன் ஓகேவா அந்த சென்ட்ரிபிட்டல் ஆக்சலரேஷனோட மேக்னிடியூட் ஓகே வந்து கான்ஸ்டண்டாக இருக்கும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க பட் சென்ட்ரிபிட்டல் ஆக்சலரேஷன் இஸ் நாட் கான்ஸ்டன்ட் பட் டேக்ஸ் டிஃப்ரெண்ட் டைரக்ஷன்ஸ் ஜூரிங் த மோஷன் பட் வந்து இந்த சென்ட்ரிபிட்டல் ஆக்சலரேஷன் வந்து டிஃப்ரெண்ட் டைரக்ஷன்ஸ் இருக்கும் அப்படின்னு சொல்றாங்க பட் அதோட மேக்னிடியூட் பாத்தீங்கன்னா சேமா இருக்கும் அப்படின்னு சொல்றாங்க ஓகேவா சோ அவ்வளவுதான் இந்த வீடியோ தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங்